Video ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu Türkiye'den Ukrayna'ya giderken Oradaki kişilere veya arkadaşlarınıza veya eşinize, dostunuza, ailenize ne hediyeler götürebilirsiniz? Neler götürebilirsiniz Türkiye'den? Değerli ne var burada? En azından orada insanların beğendiği veya orada olmayan daha çok dikkat çekecek güzel şeyler neler götürebilirsiniz? Bunları konuşacağız. Konuya geçmeden önce kanalımızı yeni keşfettiyseniz abone olmayı unutmayın ve bildirim zillerini açarsanız gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz diyelim. Hatırlatmamızı yapalım. Şimdi hemen konumuza başlayalım. Evet Türkiye'den Ukrayna'ya sen ailene ne götürürsün ilk olarak mesela? Hmm, i̇lk olarak gerçekten Ukrayna'da çok değerli ve güzel olmayan bu zeytinyağı diyebilirim. Zeytinyağı? Evet. Çünkü Türkiye'de gerçekten zeytinyağı çok güzel. Acıs, acılık yok falan. Yani e, renkte güzel hep sık sık kullanıyorsunuz. Ama Ukrayna'da e, mağazada çok pahalı zeytinyağı ve gerçekten... Şimdi anlıyorum ki orada hiç kaliteli zeytinyağı yok. Varsa o yani daha pahalı <gülüyor> tabii ki <gülüyor> altın gibi oluyor. O kadar pahalı mı orada zeytinyağı? Evet evet çok pahalı. Ve zeytinyağı her, zeytinyağının herkes herkes faydası biliyor yani. Hmm. Herkes zeytinyağının faydası biliyor. E o zaman zeytin de pahalı. Zeytinler pahalı ve öyle zeytinleri yok. Burada gerçekten çok güzel yani tuzlu zeytinler hmm. var. Ama Ukrayna'da zeytinler satılıyor. Ancak şöyle kavanozlarda ben hiç hayatımda onu yiyemedim gerçekten. Ekşi falan hiç güzel olmuyor. Ben Türkiye'de zeytinleri ilk denedim diyebiliriz. Hı hı. Ee, ve gerçekten çok beğendim. Ama ze- zeytinleri şöyle bir şey o kişiye göre değişiyor. Çünkü Ukraynalılar genelde zeytinleri pek sevmiyorlar. Çünkü kavanoz da böyle satılıyor. Hı hı. Onlar hiç tadı güzel olmuyor. Çok ekşi falan oluyor. Anladın Gerçek mi? zeytini bilmiyorlar. Evet yani. evet. O yüzden tabii ki ufak bir poşet yani bir kiloya kadar Aha. falan denemek için götürebilirsiniz. Onlar gerçek zeytinleri yesinler diye. Yani evet bu güzel bir fikir. Sırada bence götürebileceğiniz en iyi şeylerden birisi de bazı tatlılar diyebiliriz. Özellikle baklava. Baklava, lokum, tayin helvası Aha. onlar çok değerli Ukrayna'da ve çok çok çok gerçekten seviliyor. Yani evet. Benim dayım Tayin elvası vermiş senin annenleri. Yemişler evet. mi onlar? Evet tabii ki yemişler. Hadi ben ya. hep götürüyorum hatta onlara. Yani Ukrayna'ya giderken bir şey ama bir helva. Evet evet. Aha. Dayıma götürüyorum, anneanneme götürüyorum, anneme götürüyorum. Yani kardeşime ayrı bir kilo götürüyorum. Çünkü hep onu görünce odaya gidiyor saklıyor orada hiç kimse <gülüyor> yemesin diye. <gülüyor> Değerli bir şey demek ki. Orada yani, yok mu tayinle ilgili şeyler? Orada yok. Tayin Tay- var mı? Yok. Tayin de yok? Yok. Aslında tayin bildiğiniz gibi susamdan yapılıyor herhalde. Evet. Susam yağı mı oluyor tam olarak yani, bilmiyorum ama. Yani ezmek bir şey. Ezme ve yağ evet. gibi karışık oluyor. Şu fındık mesela ezmesi var ya. <gülüyor> evet. Aynı susam ezmesi. Fıstık ezmesi gibi. Fıstık ezmesi evet. Aynen biraz daha böyle yağlı çok Hı-hı. yani. Bayağı ama yağlı. Zaten susamdaki ona ait yağlar yani çok var. Zaten yani. geçen almış ya yüzde yetmişi falan yağ da herhalde. Yetmiş. Tayinin evet. Şu kadar yağ var. O yok. tepedeki. Tamam. Yani kalan orada. Herhalde içinde de var. Hmm. Sonuçta susamı sen böyle yerken yağ görmüyorsun ama var içinde. Hı hı, Onun var, gibi var. yani. Ee, onun dışında eğer arkadaşlarınıza veya ailenize gidiyorsanız ve orada bebek veya çocuk varsa tabii ki kıyafetleri çok uygun olacak. Ee, çok güzel bir hediye olacak. Çünkü Ukrayna'da bebek ve çocuk kıyafetleri çok pahalı ama Türkiye'de yani gayet iyi fiyatları ve burada mesela gelince her zaman bir sene boyunca yani giysin diye alıyorlar böyle. Özellikle Vaikiki'den çıkıyorlar iki tane poşet <gülüyor> mesela falan. Aa, o yüzden çocuklara böyle hediye çok iyi olur yani. Ve Türkiye'de tabii ki daha güzel kıyafetleri var mesela. Evet aslında genel olarak da kıyafetleri <gülüyor> katabiliriz <gülüyor> içine. Tabii ki kişiye özel bir şey ama evet. herkes beğenmeyebilir ama dediğiniz gibi kaliteden dolayı. <gülüyor> ve aslında tabii ki. kumaş diyebiliriz. Belki kumaş, kumaş götürülebilir yani evet. o tarz şeyler. Çünkü Ukrayna'da bildiğim kadarıyla böyle el işçiliği falan yaygın. Yani insanlar elleriyle böyle bir şeyler evet. yapıyorlar. Türkiye'de olduğu gibi aslında bizim nasıl kadınlar çok fazla el işçiliği yapıyorlar. Evde oturan kadınlar özellikle ev hanımları. Orada da genelde herkes yapıyor aslında. Hı-hı. Aleyon da yapıyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani ona bakarsak evet böyle kumaş, ipek tarzı şeyler çok fazla rağbet görüyor orada. Ve hoşlarına da gidiyor açıkçası. Evet. Bizim önceden Almanya'ya giden büyüklerimiz olurdu. Hı hı. İşte onlar Almanya'dan gelirken işte Alman çikolatası vesaire buraya getirirlerdi. Yani. Hani bu da öyleymiş gibi oldu. Sanki Ukrayna'dan Türkiye'ye gelenler var. Oradan işte Türkiye'den 
geri dönecekler, ne götürebilirler veya Türkiye'de yaşayanlar da tabii ki. Çünkü burada birçok kişi baktığımız zaman Ukrayna'ya gidip geliyor. Bizim kanalımızı izleyen kişilerin evet. büyük bir kısmı aslında. Yazıyorlar çünkü sürekli yok Ukrayna'ya gittim, Rusya'ya gittim, 10 sene orada yaşadım falan. Tabii ki onlar biliyorlardır ama en azından fikir edin adına güzel bir video bence. Hı hı. Ha ve şey aklıma geldi. Annem ve anneannem yani herkes şey her zaman rica ediyor. Mercimek, kırmızı ve yeşil hı hı. mercimek ve bulgur. Ukrayna da o var ama baya baya pahalı yani Türkiye'ye göre. Hı. Bir de şeyleri de götürüyorlar buradan. İlaçları da götürüyorlar. Ha üzülükle ilaçları ama bu ilaçları pek hediye sayılmaz. Hediye herhalde. sayılmaz evet ama götürebileceğimiz şeyler açısından yani, bakarsak. O insana özel zaten. Çünkü Türkiye'de gerçekten bütün ilaçları a, yani orijinal. orijinal ilaçları. Evet. Denetim olduğu için. Evet evet. Ama Ukrayna'da yani çoğu ilaçları zaten sahte. Hı hı. Ukrayna'da herhalde sağlık sektörüne çok fazla denetim yapılmıyor diye düşünüyorum. Her, bütün firmalar özel olduğu için her, Kimse yani bakmaz ki öyle. Hmm. Niye bakabilir? Mesela Türkiye'de öyle baktığımız zaman bu sağlık sektöründe işte çok fazla de- denetimler var. Ama bütün, eczaneler falan. Bütün eczaneler devlete ait değil mi? Değil. Eczaneler şahıs, şahsa ait evet. ama denetimi devlete ait. Aha. Yani, yani bilmiyorum Türkiye Ukrayna'da yapılıyor mu bilmiyorum hiç. Mesela eczane bildiğim kadarıyla yanlış olmasın Türkiye'de eczane çalışanların hepsinin eczacı diploması olmak zorunda. Aa, doğru ama bizde eczaneler de herkes çalışabilir. Değil mi? Satış elemanı olarak çalışıyorlar. Evet, evet satış elemanı olarak. Benim bildiğim kadarıyla burada olmak zorunda. Ama Hı. tabii bilmiyorum şimdi yanlış olmasın çünkü bazen videoda böyle yanlış bir şey söylüyorum. Veya yanlış değil fikrinden emin olmadığım bir şey söylüyorum altında ben o öyle olmaz böyle olması gerekiyordu şöyle olacak falan siz ne biçim video çekiyorsunuz. Arkadaşlar kendi fikirlerimizi söylüyoruz. Bu kadar abartacak bir şey yok. Biz de şey onlara koltuk uzmanları diyoruz. Yani sürekli <gülüyor> koltukta oturuyorlar ve uzman gibi her zaman yorumları klavye, klavye, yazıyor. Klavye uzmanları. Yani ancak <gülüyor> öyle. <gülüyor> klavye delikanları. <gülüyor> <gülüyor> ve Türkiye'de biliyorsunuz naz, nazar şu mavi göz <gülüyor> falan çok meşhur. Ve Ukrayna'da onu çok seviyorlar mesela. Ben sevmem pek açıkçası. Yani şu giriş kapısına böyle fili falan var ya, Aha. yedi fili falan evet, nazarları evet, evet. veya sadece tek bir nazar veya şey bileklik falan takıyorlar, kolye takıyorlar. Onu Ukrayna'da bayağı seviyorlar. İnanmıyorlar da böyle seviyorlar anladın mı şeyi? Dekoratif olarak seviyorlar. Yani evet evet. evet. Aslında o da götürülebilir hediye olarak. Tabii ki veya Türkiye'ye ait mesela ne bileyim. Tabakları şöyle Kütahya hmm. tabakları var ya güzel e, el işlemleri evet. falan. E, onun gibi şeyleri götürülebilir. Antika böyle dekoratif şeyleri evet. seviyorlar. Evet evet. Böyle eski mesela eski değil de ya eski de olabilir tabii ki ama eski gibi gözüken şeyleri de seviyorlar mesela. Ve kültürel açısından Kültürelsin. özel diyebiliriz yani. Çünkü onlar buraya geldiği zaman Ukraynalılar Ruslar hep öyle, öyle yerleri geziyorlar. Evet, evet, evet. Yok Efes Antik kente gidiyorlar, yok bilmem ne başka bir yere gidiyorlar, geziyorlar işte. Aslında biz Kiliseleri de, falan. Aynen. Biz de çok şey seviyoruz. Biz çocuktan beri hep müzelere gidiyoruz mesela. Ee, okulda götürüyorlar veya ne bileyim kültürün içinde böyle e, kitap oku, müzeye git, hı hı. yeni bir şey öğren, eski şeylere bak gibi her şey var yani mesela çok meraklıyız böyle hmm. şeyleri. Türkiye'de hiç görmedim yani. Koskocaman ülkede yaşıyorsunuz. O kadar değerli kültür açısından o kadar değerli bir ülkede yaşıyorsunuz ama Türk Türkü ham müzeye gidelim veya eski şeye bakalım, Efes'e gidelim hmm. falan, Kapadokya'ya gidelim hiç görmedim yani. Az çok az yani. No, benim hayatımda hiç görmedim diyorum yani. Gidip görmeye geldiği zaman gel galiba kimseye pek şey yapmıyor. Ve mesela Göbektepe'ye veya Göbekli Hatay'a, Tepe. uh, Gaziantep'e mesela mutfak açısından bile uh, yeni bir şey yemek için Gaziantep'e gidenleri ben hiç görmedim yani Türkiye'de. Aa bir Türk oturuyor, ne güzel bir uh, şey var mesela Göbektepe var bizde, uh, oraya gideyim, onu göreyim veya Kapadokya veya Pamukkale ya da ne bileyim Karadeniz'i, Erzurum falan ve uh, ne olabilir işte Antalya bölgesinde eski Yunan akropolleri falan göreyim hiç görmedim aslında. Evet yani aslında bakacak olursak genel olarak kıyafetler, yemek içecek tarzı şeyler tabii ki her şey değil. Uygun Hı-hı. olan şeylerden bahsedecek Hı-hı. olursak ve burada değerli olan şeylerden ve burada tarihsel şeyler götürmek çok mantıklı Hı-hı. oraya. Oradaki insanların da hoşuna gidiyor böyle şeyler çünkü seviyorlar. Buraya gelip zaten sadece onları görüyorlar. Yemek yiyorlar. Değişik şeyler tadıyorlar. Hı-hı. Bizim milletimizde pek fazla böyle yeni bir şeyleri tatma merakı falan çok fazla olmadığı için bize belki Garip geliyor olabilir ama aslında durum bu şekilde. Dünyada da aslında birçok insan böyle değişik şeyler tatmayı, görmeyi merak ediyor. Evet. İstiyor daha doğrusu diyelim. Bahsedeceklerimiz bunlardı. Sonraki videolarımızda görüşürüz. Bay bay. Bay bay.
बाय